നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും തന്നെ കോമഡേറ്റ് എക്സാം കാണുന്നുണ്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ലെവൽ കോമൺ പ്രിലിമിനറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ രണ്ടാമത്തത് അതായത് ആദ്യം നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ കഴിയുമ്പം പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ പ്രിലിംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ കഴിയുകയാണ് നാളെ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നാളെ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ടു പ്രിലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേലിസ്റ്റിനകത്തേക്ക് ഓരോ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സിൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഓരോ ദിവസവും ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പഠിക്കുക പഠിച്ചതിന് ശേഷം അഞ്ച് ദിവസം അഞ്ച് ടോപ്പിക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അഞ്ച് ടോപ്പിക്സ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് ശേഷം എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും ആറാമത്തെ ദിവസം ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒന്ന് സി ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാർസാപ്പി റീഷോ എന്ന ക്രൈസ്തവ കച്ചവടക്കാരന് വേണാട് നാടുവഴി നൽകിയ അവകാശം ഏതാണ് തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം രണ്ട് ഭക്രാനങ്ങൾ അണക്കെട്ടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കെടുക്ക ഏത് വിദേശി ആരായിരുന്നു ഹാർവി ശ്ലോകമാണ് മൂന്ന് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രത്തിന്റെ പേരാണ് അൽ ഹിലാൽ അൽ ഹിലാൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രത്തിന്റെ പേര് നാല് മെൻഷെവിക് പാർട്ടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് കെരൻസ്കി ആണ് അപ്പൊ പ്ലസ് ടു ലെവലിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലോക മഹായുദ്ധവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എസ് ഡി ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ലോക വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഊന്നൽ കൊടുക്കുക രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനൊക്കെ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കാം അടുത്തത് അഞ്ച് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ചലച്ചിത്രം ഏതാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ചലച്ചിത്രം ഗ്രാൻഡ് ഇല്യൂഷൻ ആണ് ബാക്കി ഷിൻഡലേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിറ്റേറ്റർ കനാൽ ഇതെല്ലാം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവുമായി ബന്ധമുള്ള ചലച്ചിത്രങ്ങളാണ് ആറ് പാതിരാസൂര്യൻ ദൃശ്യമാകുന്ന പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹമ്മർ ഫെറ്റ് ആണ് അടുത്ത ഏഴ് മാർബിൾ ഏത് തരം ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മാർബിൾ ഏത് തരമാണ് കായാന്തരിത ശിലയ്ക്കാണ് മാർബിൾ ഉദാഹരണം എട്ട് ഭൂനികുതി ഈടാക്കുന്നതിനും ഭൂടമസ്ഥാവകാശം കാണിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭൂപടം ഏതാണ് ഭൂനികുതി ഈടാക്കുന്നതിനും ഉടമസ്ഥാവകാശം കാണിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭൂപടം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കടസ്ട്രൽ ഭൂപടങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഒൻപത് ജി പി എസിന് പകരമായി ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഉപഗ്രഹാധിഷ്ഠിത ഗതി നിർണയ സംവിധാനത്തിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്താണ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് എന്താണ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് അടുത്ത പത്ത് ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി പാലക്കാട് പതിനൊന്ന് ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് പാർലമെന്റ് എന്നാണ് പന്ത്രണ്ട് വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വോട്ടർ വോട്ടർ ആരായിരുന്നു കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു എസ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഈ പേരിനകത്താണ് അല്ലേ ആരായിരുന്നു പതിമൂന്ന് എ ആണ് ശ്യാം സരൺ നെഗി പതിനാല് ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഭരണരംഗത്തെ ഉപയോഗം എസ് സി ആർ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഭരണരംഗത്തെ ഉപയോഗമാണ് ഇ ഗവേണൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിന് രൂപം നൽകിയ സ്ഥാപനം എന്താണ് എന്നാണ് ലേ ദേശീയ തലത്തിൽ ലോക്പാലും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ലോകായുക്തയുമാണ് പതിനാറ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് വകുപ്പിനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് ധാരാളം മതങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരു രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റിന് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ മതേതരത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ല അധിഷ്ഠിതമായി അല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ ഭരണഘടന മതേതര സങ്കല്പത്തിന് അധിഷ്ഠിതമായതും മതസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്നതുമാണ് ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞത് ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് പതിനെട്ട് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് പാർട്ട് ഫോർ ആണ് അല്ലേ പത്തൊൻപത് മൗലികാവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി കോടതികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവിനെയാണ് നമ്മൾ റിട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മൗലികാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ അവ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സുപ്രീം കോടതിയോ ഹൈക്കോടതിയോ നേരിട്ട് സമീപിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ താഴെ
ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കാർഷിക വളർച്ച നേടാൻ സമ്പന്ന വർഗത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വ്യവസായ സേവന മേഖലകളിൽ സർക്കാർ സർക്കാരിന്റെ പങ്കാളിത്തം കുറയ്ക്കുക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഉൽപാദന ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നഗരങ്ങളെ സുരക്ഷിത ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുക ഇതൊക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രാഥമിക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം ഏതാണ് പ്രാഥമിക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ബാങ്കിങ് ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ സേവന മേഖലയാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആയാലും കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആണെങ്കിലും എല്ലാം അതുപോലെ ഖനനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രാഥമിക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇരുപത്തിയാറ് കോശശ്വസനത്തിന്റെ ഏത് ഘട്ടമാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് കോശശ്വസനത്തിന്റെ ക്രബ്സ് പരിവൃത്തിയാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇരുപത്തിയേഴ് ലോഹ പ്രമേഹ ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി നവംബർ പതിനാലാണ് ലോഹ പ്രമേഹ ദിനം നവംബർ പതിനാലാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് കുരുമുളകിൽ ദ്രുതവാട്ടത്തിന് കാരണമായ രോഗകാരി ആരാണ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഫംഗസ് ആണ് മുഖ ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കൃഷി രീതിയാണ് മുഖ ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കൃഷി രീതിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ സെറി കൾച്ചർ മുപ്പത് വൃക്കയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് അതിസൂക്ഷ്മ അരിപ്പകൾ കാണപ്പെടുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും വൃക്കയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള അരിപ്പകൾ കാണപ്പെടുന്ന കോർട്ടെക്സിലാണ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദ്രവീകരണ ലീന താപത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ദ്രവീകരണ ലീന താപത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആറ്റത്തിന്റെ സബ്ഷലുകൾ ആകാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തത് സബ്ഷലുകൾ ആവാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തത് ഏതാണ് ത്രീ എഫ് ആണ് ടു എസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് എസ് ഉണ്ട് ഫോർ ഡി ഉണ്ട് ത്രീ എഫ് ഇല്ല അടുത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഗ്ലാസിന് മഞ്ഞ നിറം ലഭിക്കാൻ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളോടൊപ്പം ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏതാണ് ഗ്ലാസിന് മഞ്ഞ നിറം കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ് ഫെറിക്ക് സംയുക്തമാണ് എന്താണ് ഫെറിക്ക് സംയുക്തം മുപ്പത്തിനാല് ഹേമറ്റൈറ്റ് ഏത് ലോഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അയിരാണ് ഹേമറ്റൈറ്റ് ഏത് ലോഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അയിരാണ് ഇരുമ്പിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിസ്ചാർജ് ലാമിനുള്ളിൽ ഏത് വാതകം നിറച്ചാൽ ഓറഞ്ച് ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള പ്രകാശം ലഭിക്കും ഡിസ്ചാർജ് ലാമിനുള്ളിൽ ലാമ്പിനുള്ളിൽ ഏത് വാതകം നിറച്ചാൽ ഓറഞ്ച് ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള പ്രകാശം ലഭിക്കും ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ാണ് കേട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മെമ്മറി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഓപ്ഷൻ സി മെമ്മറി രജിസ്റ്റർ മുപ്പത്തിയേഴ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ബയോമെട്രിക് സെൻസർ മുപ്പത്തിയെട്ട് വിക്കിസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സെർച്ച് എൻജിൻ ആണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സെർച്ച് എൻജിൻ ഏതാണ് ബിങ് ആണ് കേട്ടോ ബിങ് ആണ് സെർച്ച് എൻജിൻ എന്ന് പറയാം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സെർച്ച് എൻജിൻ ആണ് ബിങ് അതുപോലെ നാൽപ്പത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ അകലത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എന്ത് പാന് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് മലയാള മനോരമ ജനയുഗം കേരള കൗമുദി വീക്ഷണം എന്നീ പത്രങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനം യഥാക്രമം അതായത് മലയാള മനോരമ ജനയുഗം കേരള കൗമുദി വീക്ഷണം ഇങ്ങനെയാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മലയാള മനോരമയുടെ ആസ്ഥാനം ഏതാണ് ജനയുഗത്തിൻ്റെത് കേരള കൗമുദി അതാണ് നമ്മൾ അടുക്കും ചിട്ടയോട് കൂടി എഴുതേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അതായത് മലയാള മനോരമ കോട്ടയം ജനയുഗം കൊല്ലം കേരള കൗമുദി തിരുവനന്തപുരം വീക്ഷണം കൊച്ചി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്ത ജോഡിയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പി എസ് സിയുടെ പ്രൊഫഷൻ അനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി എം ഡി വാസുദേവൻ നായരാണ് പക്ഷെ എം ഡി വാസുദേവൻ നായരുടെയാണ് രണ്ടാം മൂഴം വൈക്കെ മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെയാണ് പ്രേമലേഖനം കേശവദേവന്റെ ഓടയിൽ നിന്നും എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെ നാടൻ പ്രേമം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തെറ്റായിട്ട് വരാത്തത് ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അവർ പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കൊനേരു ഹംബി ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കൊനേരു ഹംബി ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണ് അപ്പം കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദം ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ചെസ് ആണ് നാൽപ്പത്തിനാല് സരസ്വതി സമ്മാൻ ഏത് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സരസ്വതി സമ്മാൻ ഏത് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി സാഹിത്യം തപ്പ് എ പ്രധാന വാദ്യമായുള്ള കലാരൂപം തപ്പ് പ്രധാന വാദ്യമായുള്ള
അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഓഫ് ആണ് മെനി പീപ്പിൾ ഹാവ് ഡൈഡ് ഓഫ് കൊറോണ എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഐ ഡാഷ് എ മാഡ് മാൻ എസ്റ്റേഡേ ഐ ഡാഷ് എ മാഡ് മാൻ എസ്റ്റേഡേ ഓപ്ഷൻ ബി സോ ആണ് എഴുപത്തി മൂന്ന് റിച്ചാർഡ് ഈസ് ഡാഷ് ഹോണസ്റ്റ് പേഴ്സൺ റിച്ചാർഡ് ഈസ് ഡാഷ് ഹോണസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആൻ എഴുപത്തി നാല് രാമു സെൽഡം അറ്റൻഡ് ദ മണി എഴുപത്തിനാല് രാമു സെൽഡം അറ്റൻഡ്സ് ദ മന്ത്ലി മീറ്റിംഗ് ഡാഷ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാങ്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡസ് ഹി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇ ഫൈവ് വേ യു ഐ ഡാഷ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുപത്തി അഞ്ചിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വുഡ് കംപ്ലൈൻ എന്താണ് വുഡ് കംപ്ലൈൻ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എഴുപത്തി ആറ് ദേ ഡാഷ് ഹിം ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് ദേ ഡാഷ് ഹിം ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഹാവ് നോ എഴുപത്തി ഏഴ് റോഗർ ഈസ് ഡാഷ് ഓഫ് ദി ഫോർ ബ്രദേഴ്സ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എൽഡസ്റ്റ് ആണ് എഴുപത്തി എട്ട് ഐ ഡാഷ് മൈ ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഐ ഡാഷ് മൈ ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് റാൻ ഇൻഡു എന്താണ് റാൻ ഇൻഡു എഴുപത്തി ഒൻപത് റൈറ്റ് പാസി ഫോം ഹാവ് യു സീൻ എ ടൈഗർ ഇതിൻ്റെ പാസി ഫോം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ഹാസ് എ ടൈഗർ ബീൻ സീൻ ബൈ യു എൺപത് ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് വൺ എ ഗുഡ് ഡീൽ ഓഫ് ടൈം വാസ് വേസ്റ്റഡ് ഓൺ ദിസ് ഇഷ്യൂ എ ഗുഡ് ഡീൽ ഓഫ് ടൈം വെയർ വേസ്റ്റഡ് ഓൺ ദിസ് ഇഷ്യൂ എ ഗുഡ് ഡീൽ ഓഫ് ടൈം വെയർ വേസ്റ്റഡ് ഓൺ ദിസ് ഇഷ്യൂ എ ഗുഡ് ഡീൽ ഓഫ് ടൈം വാസ് വേസ്റ്റഡ് ഓൺ ദിസ് ഇഷ്യൂ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്തത് ആന്തോഫോബിയ റിലേറ്റഡ് ടു എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്ലവർ ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഓഡ് വൺ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒറ്റയാൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്യൂർ ആണ് എൺപത്തി മൂന്ന് റാണി ഈസ് എ ഡാഷ് പേഴ്സൺ ഡാഷ് പേഴ്സൺ എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അടുത്ത എൺപത്തി നാല് അക്ബർ വാസ് ഡാഷ് ടു ഹുമയൂൺ ഹുമയൂൺ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഹെയർ റാമോ ഗോ ഡാഷ് ടു അഫോർഡ് എ കാർ എൺപത്തി അഞ്ചിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇനഫ് മണി എൺപത്തി ആറ് അന്റോണിം ഓഫ് ദ വേൾഡ് ടോർമെന്റ് എൺപത്തി ആറിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റിലീഫ് വൺ വേർഡ് ഫോർ കം ഔട്ട് ഓഫ് സാഡൻ പ്ലെന്റി ഫുൾ ഫ്ലോ വൺ വേർഡ് കം ഔട്ട് ഓഫ് സാഡൻ പ്ലെന്റി ഫുൾ ഫോ ഫ്ലോയുടെ ഒറ്റപ്പതം ഏതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് go to the dog go to the dog means endana 88 option a ana 89 which one of the correctly spelt spelling edana correct aayittulla option a ana past time adu folks pass means endana option c ana answer aayittu varuna social blunder adutha malayalam aanu പിഞ്ഞാണ വർണ്ണം ശരിയായി വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പിഞ്ഞാണ വർണ്ണം ശരിയായിട്ട് വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി പിഞ്ഞാണത്തിന്റെ വർണ്ണം അടുത്തത് ശ്ലോകത്തിൽ കഴുകുക എന്ന ശൈലിയുടെ വ്യാഖ്യാനം എഴുതുക ശ്ലോകത്തിൽ കഴിയുക ചുരുക്കി പറയുക വല്ലപ്പാടും നേടിയ വിജയം എന്ന വിശേഷണത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വല്ലപ്പാടും നേടിയ വിജയം എന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും അടുത്തത് പൂരണി തത്ഥിതമേത് പൂരണിയുടെ തത്ഥിതമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഒന്നാമൻ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് യഥാവധി വിഗ്രഹിച്ചെഴുതുക യഥാവിധിയെ നമ്മൾ വിഗ്രഹിച്ചെഴുതുമ്പോൾ വിധി എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ അടുത്തത് ശരിയായ പദം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ കയ്യാമം പിരിച്ചെഴുതുക കണ്ണീർ പാടം പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി കണ്ണീർ പ്ലസ് പാടം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് സന്തോഷത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന പദത്തിന്റെ സമാന പദം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി സന്തോഷപ്രദം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വാക്യം ശരിയായി എഴുതുക തൊഴിൽ ലഭിച്ചവരുടെ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും നിരാശനാണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ എഴുതും ഓപ്ഷൻ ഡി തൊഴിൽ ലഭിച്ചവരിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും നിരാശനാണ് അലിംഗ ബഹുവചനത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി പണിക്ക അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല നോക്കിക്കോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ലെവൽ പ്രിലിംസിന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കണക്കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കി പോവാം കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാത്തോന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ എസ് സി ആർ ടിക്ക് ഊന്നൽ കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സും പഠിച്ചു പോവുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക 